好，今天给大家加班来一期武亚兰和王聪的这场比赛，刚刚打完，两人的身高差不多，年龄是王聪大了三岁，这是在昆仑决赛场打的，昆仑决第九十五期泰国曼谷站。好，第一回合比赛开始，两人一开始就试探，作为中国顶尖的女子选手，实力大家毋庸置疑。王聪被称为散打一姐，在站立的擂台，无论是拳击还是自由搏击，可以说是大满贯。王聪的站立曾经赢过子弹姐、舍不清哥、瓦伦提娜。后来参加拳击以后，发现了一些种种的黑幕啊，然后转战了综合格斗。目前 MMA 战绩是三战全胜，三次终结，这是他的第四场 MMA 比赛。武亚兰绝对也是他遇到的最强对手，毕竟人家打过 UFC。武亚兰现在想把王聪摔倒，但是没有成功。王聪的力量还是很大的。好，两人分开，王聪低扫武亚兰还是想抱腿摔，这个是目的非常明确。战力打不过，我就只能给你拼地面了。你看这个力量差距还是很大的，一下子被王聪给甩过去我再来继续近身，我感觉他想摔王聪啊，真的没那么容易。王聪地面也是在一直在训练。王聪的拳腿啊，就是典型的散打风格，要不然怎么叫散打一姐呢？武亚来被王聪的一个后手拳打了一个趔趄王聪想重击武亚兰，看起来也没那么容易啊。武亚兰的距离感还是不错。武亚兰接腿，想把王聪摔倒，但是又是没有成功，反而被王聪打了几拳好，第一回合还剩下最后二十秒钟
，武亚兰好像中了一个后手拳，倒地了吗？黄忠上位砸拳，武亚兰抱单腿防守，黄忠抽出来。好，武亚兰起身，比赛继续啊，时间也马上到了。好，第一回合时间到。马不停蹄，我们接着来到第二回合。好，吴亚兰成功的抱住端腿，看能不能摔倒，好像也没有什么好效果啊。这王忠的重量压在吴亚兰的身上，王忠在上位砸拳，这个位置也比较顺。骨头百拳打中，因为这个我是录屏的，所以说这个流畅度不是特别好，所以说大家担待一下。两人互换前摆，其实五亚兰的单击能力还是有的，就是这个假动作比较多啊，重击也不够。我刚才也说了，五亚兰绝对是王聪遇到过最难缠的 MMA 对手，这场比赛也意味着王聪将会在 MMA 赛场接触到更高水平的对手。武亚兰的假动作太多了啊，不管是拳还是腿，这个移动有移动，但是没有打击。再一次下前抱单腿，但是还是没有摔倒，而且每次分开的时候都要吃拳头，所以说这导致武亚兰是越来越不敢摔了。到目前为止，王聪一直保持着高压的一个态势。哇，我原来一个后手摆拳打中王聪，啊，两人互换转身拳，终于打出了一波小高潮。哇，王聪想做个背后裸脚，但是这个动作是没有啊，拿背也没有拿好。
啊，压到地面，来到侧身位砸拳啊，时间还剩下十秒钟，看能不能终结。好，第二回合时间到。我马上来到第三回合。吴亚兰的脸上好像有点肿啊，应该是累积伤害嘛。我感觉吴亚兰的拳打的一点都不准，虽然说他这个动作有，但是打不中。哇，这下危险了，这下抱的比较高，看看能不能摔倒。王聪扶了一下围绳啊，其实这个如果是龙字刚才应该有有可能会被摔倒啊，这个围绳扶了一下。从第三回合开始，五亚兰的这个速度越来越慢了。王硕还是保持着比较高的频率啊。还有这个侧面的砸拳王聪开始尝试顶肘，这个顶肘在泰拳中用的比较多。虽然说顶肘不太好打中，但是如果顶中一下的话，杀伤力是非常大的。我感觉武亚兰现在身体有点发软啊！再一次抱腿，看看能不能摔倒。到现在为止，还一下都没摔倒过，又没摔倒。由此可见，王聪的地面可能不强，但是防摔还是不错的。哇！王初的后手拳再一次打中，但是武亚兰的起身也很快啊，这个抗击打的也不错第三回合到现在为止，五亚兰几乎是全程挨打，正式进入了王聪的节奏啊，这就非常的危险，说不定会被 KO 掉。看看他后面怎么样表现。好，还剩下最后的一分钟啊，这个比赛是三回合，这是最后一回合了。我原来现在出拳已经是软绵无力啊，速度又慢，根本就打不中。虽然是 MMA 规则，但是今天的比赛用的是这种满手拳
这种拳套的拳锋位置比较厚啊，更多的是为了保护选手，所以说我们都是用于训练、打靶呀、打沙袋，所以说在无形中也是保护了武亚兰没有被 KO 掉啊。还有十秒钟，应该是 KO 不掉了。那么好，三回合全部打完啊， 1 5分钟的比赛，大家看的过不过瘾？对于比赛结果，我想是没有什么悬念的啊。大家看一下这个判决吧。下面一点时间，我们来看一下精彩的慢镜头回放。裁定三十比二十七，比赛结果，红方胜。好，最后我们要恭喜王聪赢下了比赛，离自己的八角龙之路又近了一步。别忘了点赞关注，我们下期再见。